Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el maestro Miguel en la colonia Bella Vista en Campo Florido, platicando en su peluquería a la que pueden ustedes venir cuando gusten. Aquí los va a atender un hombre con más de 50 años cortando el cabello aquí en el barrio. Él... Eh, Estilista, el hombre que le hacía el corte de cabello a Don Gustavo Alatriste, una personalidad del cine mexicano, director y productor de las últimas películas de Luis Buñuel. Don Miguelón, ¿qué nos cuenta? Pues, eh, mira, yo aquí nací en Bellavista, en la calle de Felipe Ángeles 133. Allí este, yo empecé a vivir mi, vida, mi infancia con mi mamá, llevarla al mercado. En Tacuay había una fuente que ya ya desapareció, ahora son centros comerciales, ¿qué te puedo decir? Que estaba Coppel, ¿no? Ahí donde está Coppel. Está, donde, ahorita está Coppel. Pero ahí había una ahí fuente. Ahí había una fuente, okay. que le daba la vuelta que venía del camión, iba de aquí, de, de Bellavista, a Mesones, de Mesones, de, regresaba por la avenida, lo que ahora es el circuito interior, Venía por toda Avenida Jalisco, daba la vuelta a la fuente y agarraba para Avenida, agarraba un pedacito de Avenida Jalisco, después por la continuación del camino Río de Toluca, llegaba hasta el Cuernito. Okay. De ahí, pues ya, de ahí ya empezábamos, íbamos a, a una carnicería que vendían por las vísceras en Felipe Ángeles hasta la calle de Alavestruz. Cuéntenos un poquito de la época en que trabajó. Con en el Gustavo. cine de arte, David Silva. Bueno, don Gustavo Alatriste fue una cosa curiosa. Él llegó a la calle de Gilguero 55 y ahorita actualmente ya es, una, es un edificio de allí mismo que venden departamentos, que es cosa que no. Y allí fue a pedir unos permisos. Yo trabajé en la, en la calle de Alcón 83, era una peluquería y el señor me enseñó a trabajar la peluquería. Don Goyo. A, Sí, Don Goyo, que a pesar que mi familia también son peluqueros, y yo no aprendí con ellos, yo aprendí con él. Allí fue donde fue Don Gustavo a pedirme permiso, que si le daba el número de teléfono, y él pagaba el... el la línea. El Ajá. Y yo hablé con mi patrón, me dice, mi, mi patrón, lo que tú digas, yo te apoyo. Fue cuando le dije que sí, y de ahí empezó el, la amistad con él. Fue cuando él me dijo que si yo podía, este, que, si yo, que si yo podía meterme a la empresa. Y me trajeron de allí para acá, de allá para acá, y al último trabajé con esta señora Sonia. Ahí duré, este, iba por 15 días y duré 10 años. Y trabajó en el cine David Silva. Sí, y salí, y salgo en dos películas que ya no existen. Las ¿Cuál? borraron porque estaba muy grueso. ¿Cuáles por, eran? La copia asesina y una mujer escandalosa que volvió a repetirse. Pero ahí ya le borraron muchas cosas que no tenía que ver. En ese, en ese tiempo era una admiración ver las piernas de una mujer. Ya desnuda, pues es peor. Oiga, ¿y dónde están los departamentos? Era una fábrica de Don Gustavo. ¿Ahí qué hacían? ¿Se era oye? un almacén, no era fábrica. Era un almacén donde guardaban las películas. Abajo hay un, un sótano que nadie lo sabe. Ahí guardaban las mujeres, porque la película debe estar en un lugar húmedo, no con sol, porque se echan a perder. Ajá. Y, y allí donde me mandaron a trabajar, al David Silva, en la Mira Jalisco, no me acuerdo qué número, pero está cerquita, ahora, lo que ahora es la línea 9.